El uso excesivo de agroquímicos en los campos compromete el futuro de las abejas, ya que propicia consecuencias que pueden ir más allá de los aspectos ambientales, pues estos insectos polinizan los principales cultivos del mundo. Se estima que el 75% de la alimentación humana depende directa o indirectamente de la acción de los insectos polinizadores. Vamos a conocer el siguiente caso en Colombia. Gildardo Urrego está preocupado. Tiene una empresa de miel en el departamento colombiano de Antioquia y en 2019 perdió 10 de sus 19 enjambres. Esta vez cuatro colmenas desaparecieron y cada una albergaba 50.000 abejas. Urrego sospecha que detrás de esta mortandad están los agrotóxicos que impulsan el boom del campo colombiano. Eh, hay una aproximación de que sí es por envenenamiento, hay unos cultivos alrededor eh, que quizás eh, no han hecho un buen manejo de los, de los agroquímicos eh, por el cual se, se afectó este punto. En la última década, apicultores de varios países han denunciado mortandad de abejas debido a agrotóxicos. Urrego no identifica el pesticida que mató a las suyas, pero a 280 kilómetros en el departamento de Quindío, cientos de enjambres han desaparecido en los últimos años y las investigaciones oficiales apuntan a un pesticida vetado en Europa desde 2013 y de uso restringido en Estados Unidos y China. Se han hecho el análisis a seis de, estos, de estas muertes y han arrojado la molécula fipronil como una de las causantes a las mortalidades de las abejas en el departamento del Quindío. Abdón Salazar, dueño de una empresa que produce 36 toneladas de miel al año, lleva el cálculo de los daños. Ante la mortandad, decidió mover unas 1.200 colmenas hacia un terreno recóndito a 400 kilómetros. En los últimos dos años eh, se puede calcular de más de 80 millones de abejas muertas. Estamos hablando de más de alrededor de 800 colmenas. Eh, 100.000 abejas por colmena eh, es una cantidad muy grande, es una cantidad alarmante. El fipronil es altamente tóxico para las abejas. En Quindío los campesinos culpan a los monocultivos como el aguacate, que requiere este tipo de químicos por ser muy vulnerable a las plagas. Así las abejas son rociadas con fipronil mientras vuelan entre el verde y luego se van y envenenan a su colmena. Esto coincide directamente porque eh, se han venido monocultivos al Quindío. Han empezado a llegar al Quindío el monocultivo del aguacate, eh, cítricos, eh, algunas mm, pasifloras y el café también que era de, antes era, se cultivaba en, bajo sombra eh, en los, con los mm, guamos y estos productos que protegían a las plantas de muchos insectos y plagas eh, nos, eh, empezaron a ser eliminadas. El Instituto Colombiano Agropecuario trabaja en una normativa para la suspensión de la molécula de fipronil, pero niega que haya un vínculo entre la expansión de los cultivos de aguacate en Quindío y la desaparición de colmenas. De su lado, los agricultores ven en los pesticidas una ventaja para los sembradíos y la industria agroquímica niega que el fipronil sea dañino para las colmenas. Aún así ofrecen una revisión de su uso en los cultivos, donde se han reportado incidentes. Mientras los apicultores advierten que las abejas son un polinizador crucial para la reproducción de muchas plantas silvestres y de un tercio de las cosechas agrícolas.